今天我们要聊的这台电脑最近呼声非常高，它是一台小尺寸全能本联想的 ThinkBook 十四加。去年 ThinkBook 十四这个型号我们推荐过很多次啊，原因呢无外乎几点：散热过关，屏幕素质不错，接口类型丰富。那么今天这台十四加在同尺寸的机身里塞下了 H 4 5处理器，加上 RTX 2 0 5 0显卡，并且呢还配备了一块 Yoga 同款的2 8 K 屏，同时呢内部扩展性都很到位啊，看起来是全面大升级了。最关键的是它的定价居然比红米更低啊！身为一线品牌，居然走起了实惠路线。不知道这台令人期待的电脑实际表现如何呢？今天我们就来实测一下吧。照例先来看一下配置 ，CPU 是 Intel 的 i 5 1 2 5 0 0 H， 十二核十六线程。显卡是 RTX 2050， 显存 4GB， 最大功耗50瓦，内存为板载双通道 LPDDR5 4,800 兆赫兹，容量 16GB。固态硬盘是美光 3400PCIe 4.0 零乘四速率，屏幕是一块14英寸2 8 8 0乘1 8 0 0分辨率百分之一百 sRGB 色域的 IPS 屏，官方参考售价为 6,299 元。那除了独显版以外呢，这台机器还有 i 5核显版，参考售价为 4,999 元。ThinkBook 十四加的外观依旧延续了家族式的设计语言。整机为全金属材质 ，A 面有 ThinkBook 的品牌 logo， 上下颜色做了深浅区分。左上角是 Lenovo 名牌 ，B 面是一块十四英寸的屏幕， 1 6比0比例。C 面跟上一代几乎一样啊，下方是一体式的触控板，方向键为左右全高、上下半高的设计。地面上方是长角垫，中间是两道进风格栅。最突出的部分是接口，右侧是隐藏的 USB 2 0可以插鼠标接收器，然后是一个 TF 卡槽、USB 3 2二正一的 A 口和 RJ 4 5网口。左侧是全功能 Type C 接口 ，USB 3.2 正一 Type A、HDMI 2.0、雷电4以及 3.5 毫米的音频接口。它一共有9个接口，对于一台14英寸的笔电来说，数量真的是很足了。机身重量为 1.45 千克，厚度 15.9 到 18.3 毫米，重量比较常规啊。厚度呢，在14英寸的机身里没什么进步。适配器是三角插头，重371克，其实也没什么毛病，因为三角插能有效避免漏电。但是呢，对于这种经常出入办公室、需要便携性高的全能本，我个人更喜欢两脚插头，外出呢更加方便一些。OK， 下面进入实测环节，首先是屏幕，面板型号被联想做了打码处理，应该是找 OEM 单独定制的面板。它的实测色域容积为 112% 的 sRGB， 色域覆盖 99.7% 的 sRGB， 色准平均调它以 1.69 最大 3.92 主要是红色的偏差稍微大一些啊。最大亮度为 413.1 点尼特，全亮度 DC 调光，黑白响应 16.69 毫秒。灰阶 30.12 毫秒，在90赫兹的屏幕里属于正常水平，比电竞屏呢会慢一些。总的来说，这块屏幕表现在同价位里很不错啊，色域覆盖到位，但是呢色准表现稍微逊色一些。对色彩有要求的用户建议自行校色。接下来是性能实测，这颗 i 5 1 2 5 0 0 H 我们之前做过测试，在15次的 R 十多核循环测试中 ，ThinkBook 十四加首次能够跑到 5,200 分左右，后续能够维持在 4,600 分左右。测试过程中 ，CPU 功耗会先维持在八十瓦，轻微下滑到七十瓦，随后会短暂跑到八十瓦，稳定回落到五十瓦运行。这个表现对于一台十四英寸的全能本来说确实不错了，很少有十四英寸的机型能够跑到这个水平。单核性能方面 ，R 十单线程测试六百六十一分，略低于 i 七幺六五零 H， 比十一代酷睿有进步。显卡部分 ，ThinkBook 十四加搭载的是一张新显卡 RTX 二零五零，由四十瓦的基础功耗和十瓦的动态增强组成。实测 3D Mark Time Spy 三千七百九十九 ，FSE 四千七百八十九 ，Super Position 教室 1080P 场景一千九百三十。嗯，这个成绩和五十瓦的幺六五零钛相差无几啊，比六十瓦的 RTX 二零五零低了六个百分点，感觉像是一张增加了光追单元的 GTX 幺六五零钛。内存部分，板载的 LPDDR 五内存频率为四千八百兆赫兹，读六万八，写五万八，延迟就一百一十九纳秒，带宽表现不错，但是延迟偏高。下面我们来看一下应用实测。游戏部分，我们选择了一些配置相对亲民的游戏，机器切换到野兽模式 ，Dota 2全特效录像回放，原生分辨率下 72.7 帧 ，CSGO 最低特效 230.27 帧 ，Apex 英雄 53.9 帧，《古墓丽影》27帧。很明显啊 ，2.8K 分辨率对于这张50瓦的2050确实有些压力。一些配置要求不高的游戏呢，确实能够玩得动，但是稍微对显卡有些性能要求，那 4GB 显存就跟不上节奏了。如果降低到 1080P， 那这几个游戏的表现都要好很多。古墓丽影甚至快摸到60帧及格线了，对于这台电脑来说，轻度游戏需求还是可以胜任的。生产力部分 ，PS 8 8 0分 ，A E 7 5 1分 ，P R 6 1 3分。我们对比了 Redmi Book Pro 15， 成绩表现接近，主要差距呢体现在 i 5和 i 7的核心规格上。其中 P R 由于显卡的显存容量偏小，分数相比3060的机型会略低一些，它更适合应付一些轻度的创意设计类工作。好的，下面进入拆解环节。ThinkBook 十四加的拆解并不复杂啊，卸下底面的全部螺丝即可取下后盖。
，最下方是电池，容量六十二瓦时。PC Mark 十现代办公续航测试时间为七小时七分钟，沉寂在十四英寸的机型里，中规中矩。独显和高分屏对续航还是有一定影响的。电池上方是固态硬盘，原装是一个美光三四零零 PCIe 四点零乘四速率，实测跑分看图。另一边还有一个空余的 M 点二插槽，支持 PCIe 三点零乘四速率，对容量有需求的可以自行加装。网卡为 Intel 的 AX 二零一，支持 WiFi 六。内存为板载不可更换 ，LPDDR 五四千八百兆赫兹，容量十六 GB， 实测跑分看图。最上方是散热，依旧采用了全能本常见的双风扇双热管的模组，是牛角形布局。我们通过烤机来测试一下它的散热表现。室温二十五摄氏度，使用 F N 加 Q 切换到野兽模式，单烤 F P U。I G 一二七零零 H 八十三度，功耗五十瓦。P 核三点一 G h z 一核二点四到二点五 G h z 单烤显卡 R T X 二零五零七十点二度，功耗五十瓦，频率一千六百六十五兆赫兹。双烤三十分钟 ，C P U 稳定在七十三度，功耗二十一瓦左右。P 核一点八到一点九 G h z 一核一点三到一点四 G h z 显卡稳定在七十二度，功耗四十瓦，频率一千四百五十五兆赫兹。再来看一下表面温度。键盘键帽最高温度出现在中部四十度左右，整个键盘温度都不高，日常使用呢比较舒适。噪音方面，在我们的新测程下，环境三十三点二分贝时，满载人为噪音为四十四点九分贝，声音并不大。其实 ThinkBook 十四加的散热表现并不差，无论是 CPU 还是显卡的单烤均能达到五十瓦，但是目前双烤二十加四十瓦的设定有些太保守了。满载情况下 ，CPU 和显卡连七十五度都没达到，那说明散热还是留有余量的啊。这也间接导致了一些需要 CPU 和显卡满载的场景性能发挥不出来。我觉得呢，既然是野兽模式，完全可以把功耗限制释放的更开。它的适配器呢，给到了100瓦的功率，应对3 0加四十瓦，甚至是3 5五瓦加四十瓦都是没问题的。这也依赖官方后续更新优化了。OK， 看完了视频全部内容，相信你对这台 ThinkBook 十四加也有一定的了解。那按照惯例，这里总结了三条优缺点，供各位参考。先说优点，第一，外部接口丰富。这台14英寸的笔电居然有9个外部接口，比一些16英寸的笔电都要多啊！而且还包含了一个隐藏式的 USB 2.0 接口，可以在外接鼠标时把接收器藏起来。那看来设计师很了解国内办公人群的使用习惯啊，相当接地气。第二，在同类产品中 ，CPU 和显卡的散热表现不错。ThinkBook 1 4加在单烤 CPU 和显卡时都实现了50瓦的功耗，双烤2 0加四十的沉寂下呢，核心温度也保持在75度以下，在14英寸的电脑中比较出色。当然了，目前的性能释放情况还没有让它火力全开。我希望后续官方可以提供性能释放更激进的 BIOS， 让它的性能完全发挥。第三，屏幕素质不错。这台电脑搭载的是一块1 6比0的2 8 K 9 0赫兹屏幕，亮度也有4 0 0尼特，应对办公场景完全没有问题。虽然色准没有做到极致，但是也可以通过后期校色来弥补啊。总体表现我认为是不错的。聊聊这台电脑的优点，自然也要说一下它的缺点。第一，原装适配器便携性一般。这台 ThinkBook 十四加原装搭配的是一个三段式的适配器，虽然三脚插可以有效防止漏电现象，但是对比更轻便的两脚插头，在便携性上会稍微有些落后。第二，屏幕转轴较软，容易晃动。ThinkBook 十四加依旧使用的是长条形转轴，没有采用稳定性相对更好的立式平轴，并且我们这台测试机的转轴阻尼没有调好，屏幕固定不稳当，很容易晃动。希望正式版机型不要碰到这样的问题。第三，在同尺寸机器中相对较厚，这台电脑的后端实测厚度大约是十八点三毫米。计算脚垫厚，大约是二十三点五毫米，相比同尺寸的机型会稍微胖一些。十四英寸的机型因为体积小，厚度的差距在手感和观感上体现得更加明显一些。最后，我们来简单总结一下 ，ThinkBook 十四加是目前十四英寸全能本领的水桶机。这台电脑搭载了 H 四五处理器加上 RTX 独显，内外部的扩展性都是同定位产品的佼佼者。但目前 ThinkBook 十四加仍有不足，比如说平轴阻尼比较松，性能释放不够极致等等。不过瑕不掩瑜啊，目前它依旧是新品中性价比非常高的选择。这台电脑会推荐给那些对屏幕素质有一定要求、希望电脑接口丰富且对机器散热比较在意的办公用户选购。在那么多配置选项里，如果你对显卡性能有要求，那我测试的这台独显版本更适合你。当然，如果你不在乎图形性能，那我更推荐 i 5核显版，单烤五十瓦的性能释放足以让这颗 i 5拥有不错的表现，并且四千九百九十九元的售价也更加亲民。金博子品牌才上市两年啊，旗下的产品进步真的非常迅速了。从去年的 ThinkBook 1 4 P、1 6 P 到今年的1 4加，可以看出 ThinkBook 团队在设计上下了不少功夫。希望他们能够继续加油，带来更多创新和令人惊艳的产品吧。交流买本心得，帮助电脑小白。这里是比八评测试，我是猪王。喜欢本期视频，记得订阅我的频道，点击小铃铛可及时获取最新资讯。如果想看到更多的笔记本电脑评测，请在评论区留言告诉我。